什么？完了完了，看来是明月的老板薛超清的意思，他惹不起韩家，怕受牵连。解就解呗，挺好的。反正我也不希望我老婆整天在外面抛头露面，让别人当成梦中女神呢。那签约金呢？怎么说？得还给他们。那是他们单方面解约啊。一个亿的签约金还回去八千万，符合合同规定。八千万？开玩笑，这一个亿都用来还债了，哪还有八千万还给公司？我想想办法吧。呃，停车，我下去。您要干嘛？您不用管我。先回吧。什么东西，真是个混蛋！这都火烧眉毛了，还那么神神秘秘的，不知道跑哪里去鬼混，还是不是个男人？对不起，对不起，明月，明天我就给苏明月解约了。岳总好呀，信不信他弄死你？哎呀，你们有话好说，好好说嘛。岳总，我觉得你和老婆苏明月的事情，都是考虑一下。我们全家都得靠着苏明月挣钱，你这一解约，我跟我老婆都得奔西北风了。真是我干的事。说什么？我说您硬气，我可得罪不起韩家呀。再说了，是您得罪了韩夫人，我们不能因为你们，我们全公司完蛋了。而且这合同没就没说，不能解约呀、啊。嗯，解约也不是不行，真的。那这八千万太贵了，要不算了吧？那欺人太甚啊！不要欺人太甚啊！薛少卿，我给你两条路：第一，你解约不赔钱；第二，继续跟我老婆合作，好好的把她捧红。我还是无路可走吗？这样，我给你买一送一，我也加入你们做朋友的，给你开疆扩土。江山啊！要加入我们公司啊，薛总，我知道你的意思，你不就是怕韩家吗？韩夫人大动干戈的过来兴师问罪，那又怎么样？还不是一样，像狗一样的被我修理。他带了一帮保镖过来，气质师也来了，有用吗？说的好像有道理。对呀、啊，你打个电话给气质师，问一下。得罪我的下场是怎么样？哎，其实是吗？呀，我想问你，你是想问楚云吧？告诉你，别惹。哈哈哈哈哈！瞧您说的，你能加入我们公司啊？我薛某求之不得呀！哈哈哈哈哈！哎，老婆，一大早去干嘛呀？去公司解约。哟，这不苏明月大明星吗？怎么了？怎么灰头土脸的呀？麻烦让开，我赶时间。赶时间？都沦落到这地步了，还有什么事儿赶时间？苏明月，公司给过你机会，就中用啊？用不着你操心，饭碗都要丢了，还拉劲呢。那些个好公子哥，是你能得罪得起的？你不要脸，我要。你叫袁姐、林姐姐，姐去的晚上，你去了办公室，去任部干什么？去任部干什么？是的，徐总事了，立刻就去，总经理等你们呢。哦，好的。哎、滚出去！就送去还人呢。行，没关系。总经，请问能进来吗？进。江小姐，能不能帮我冲杯咖啡啊？我冲咖啡？怎么，给我这个艺人部新任总监冲杯咖啡，委屈你了。哎呀，那明年公司的艺人发展规划，可得好好想想了。我不是那个意思啊，明天冲咖啡，这不是收总工资吗？你等着，你等着。想烫死我是吧？对不起，对不起，我不是故意的。不是故意的，还想故意呀、啊？我不敢。哎，小月，没我没有啊。一进来就对我扫了荡子，明目张胆的勾引
是不是我没上钩，你就要拿着咖啡来烫我？我我闭嘴吧你！就你这歪瓜裂枣，也不撒泡尿，好好照顾自己。你是在侮辱我审美呢，还是在骂我？滚！什么样，老婆？爽了吗？你当初我领导了？不敢不敢，老婆永远是我的领导。爹，哟。哼，没打扰了二位吧？还真打扰了，啊，真是对不起啊！是这样的，等会儿有个商务应酬，你能跟我一起去吗？我，薛总大手笔，我惹不起。走，我带你见见世面。有钱真好啊，薛总大手笔啊！像鼎盛这样的餐厅，你说包场就包场。有钱真好啊，这哪是我包的呀？这是人家燕京来的秦公子包的。你好，是薛总吧？请跟我来。这个秦公子很狂啊，薛总，这不是商务洽谈吗？怎么搞得跟接见咱们似的？楚总，这位秦公子可是大人物啊，我惹不起。而且这次来我是请他高抬贵手的。小小，你以前来过这儿吗？走，我带你见见世面。薛总，开始吧。秦公子，您来了，您看看，这本来说好的我做东，怎么能让您破费呢？不破费，两个小时前，这一家餐厅已经被我买下来，所有吃喝都成本价。秦公子真是好魄力啊，让人敬佩。真是行了，别废话了，还是我之前说的，十个亿，你的纵横我收了，全部。虽然十亿已经是溢价了，这个我清楚，但这纵横。毕竟是我的心血啊，我愿意让纵横跟您展开深度的合作。我不喜欢合作，尤其是跟一些不入流的人。你就告诉我，卖还是不卖？你爱的，亲爱的，亲爱的，你们在聊什么呢？没什么，想买家公司，捧你当大明星。我还真当真呢，人家还只是个学生呢。无所谓。正好，这是我同学小小曾经高高在上的苏家二小姐，当然那是曾经。走，小小，正好已经把这家餐厅买下来了。一会儿你随便点，吃不到的、舍不得吃的都尝尝，长长见识。我当是谁呢？看来你不光喜欢在我面前狂吠，连你同学也不放过呀！你说谁是狗？哎，你不就是苏小小的那个废物姐？我,我当是谁呢？看来你不光喜欢在我面前狂吠，连你同学也不放过呀！你说谁是狗？哎。你不就是苏小小的那个废物姐夫？小朋友，说话注意点，别以为在这地方吃了两片牛排就是上等人了。野鸡就是野鸡，始终上不了台面的。你说谁是野鸡？薛长兴，这是你的人。我真不该带他来啊，这次被他坑死了。愤东沦西，我最烦的就是你这种磨磨唧唧的德行。有仇不报，又是过年吗？吃屁你都赶不上热乎。很好，你喜欢速战速决，我成全。别别别别，秦公子，你大人大人，别跟我们一般见识。怎么，你也想试试我的耐心？现在滚开，来得及。清场。